హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు లేవగానే పొద్దున్నే ఎంత మంచి దృశ్యం కనిపిస్తుందో చూడండి చాలా చాలా బాగుంది అనమాట చూడండి స్వచ్ఛమైన తల్లి ప్రేమకి నిదర్శనం అనమాట ఆవు దూడ ఆవుని ఇక్కడ బాగా దైవంగా కొలుస్తారండి ఆవుకి వీళ్ళు ఎప్పుడు రోటీలు అవి వేస్తూ ఉంటారు అనమాట నార్త్ ఇండియాలో కేవిన్ చూపించాడు చూడు మమ్మీ పాలు తాగుతుంది ఆవు అని ఎలా తాగుతుంది అని అన్నీ అడుగుతున్నాడు అనమాట అవి చక్కగా మా గేటు ముందు నించుని మంచిగా పాలు తాగుతుంది దూడ ఆ దూడ పాలు తాగేంత వరకు ఆవు కదలకుండా ఉందనమాట సో తల్లి ప్రేమను అసలు వెలకట్టలేము కదా ఇట్లా కనిపించింది ఇట్లా ఆవులు బాగా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇళ్ళ దగ్గరికి మన దగ్గర ఉన్న వెజిటబుల్స్ కానీ అట్లాంటి ఫ్రూట్స్ కానీ లేకపోతే రోటీలు ఇవన్నీ పెడుతూ ఉంటాయి అది చాలా చాలా పుణ్యం అంటండి నేను నార్త్ ఇండియా వచ్చినాక తెలుసుకున్నాను అనమాట అందుకని నేను దగ్గర నా దగ్గర మిగిలిపోయిన ఉంటాయి కదా రోటీలు ఇంకా టిఫిన్ చేసుకుంటాం అవి టిఫిన్స్ ఇంకా ఫ్రూట్స్ అట్లాంటివి పాడైపోతాయి కదా అవన్నీ ఇక్కడ మా గేటు పక్కనే అందరు పెడుతూ ఉంటారు అనమాట అక్కడ పెట్టడం నేను నేర్చుకున్నాను అంతేకాకుండా మా బాబు కూడా చెప్పాను పెట్టాలి కౌకి మనం వాటికి మంచిది దేవుడు మనకి హెల్ప్ చేస్తాడని చెప్పాను అనమాట ఒకసారి నేను పెట్టించాను తర్వాత వాడే వాడు టిఫిన్స్ కానీ ఏమైనా మిగిలిపోతే వాడంతటి వాడే వెళ్ళి అక్కడ ఒక రాయి ఉంటుంది అనమాట రాయి మీద పెసేసి వస్తున్నాడు అవి నేను చిన్న వీడియోలు తీసాను అవి పెట్టాను చూడ and ఇదిగో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం వచ్చిందనమాట ఇడ్లీని ఒక ఆలు పెడుతున్నాడు అది మంచిగా పట్టుకున్నాడు బాగానే ధైర్యంగానే ఇంకా ఇంకొక ఆవు వచ్చింది ఆవు ఇళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి నించుంటాయి వాటికి ఆకలేస్తే ఇది చాలా చాలా పుణ్యం అంటండి సో మీరు కూడా మీకు నచ్చితే ఇలా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఆవులు నించుంటే మీరు కూడా పెట్టండి ఒక ఇడ్లీ పెట్టాము ఒక పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ లడ్డూలు అనమాట లడ్డు కూడా వాడు ఇలా మ్యాష్ చేసి పెడుతున్నాడు ఆవు తినలేదని చెప్పి కెవినేనండి మ్యాష్ చేశాడు నేను కాదు లడ్డూలు ఒకసారి దీపావళి టైంలో తీసిన వీడియో అనమాట ఇది ఇప్పుడు నాకు కనబడింది అందుకే నేను ఇప్పుడు పెడుతున్నాను మ్యాష్ చేసేసి మమ్మీకి అవ్వ వచ్చింది పెడదామని చెప్పి అస్సలు వినలేదనమాట పెడదాం పెడదామని సో ఇవి మేము తినేవే ఇంకా సరే ఎవరు తినట్లేదని చెప్పేసి ఇంకా కవ్వకి పెట్టేసాం ఇవి చాలా చాలా పుణ్యం అంట సో నేను అప్పుడు ఒకసారి అయితే చెప్పాను ఇంకా అప్పటి నుండి వీడు ఎప్పుడు కవ్వ వచ్చినా సరే ఇంట్లో ఏ ఉంటే అవి తీసుకొచ్చి పెడతా ఉంటాడు సో మంచిదే కదా అని చెప్పి నేను కూడా ఓకే అంటాను అలా తినేసిన తర్వాత మేము డోర్ వేసేసాం నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి పెసరట్టు చేసినట్టున్నాను అది కూడా వీడు సగం తిని చూసారా సగం తీసుకెళ్ళి గౌకి పెడతానా అని పెడుతున్నాడు అనమాట ఈ వీడియో క్లిప్స్ అన్ని చలికాలంలో కాదండి సో అందుకోసం వీడియో బన్నీ వేసుకొని ఉన్నాడు అనమాట కెవిన్ చూసారా వాడు కొంచెం తినేసి మిగిలింది నేను కవ్వకి పెడతానని చెప్తున్నాడు అక్కడ స్టోన్ ఒకటి ఉంటుంది దాని మీద వేస్తారు అందరూ అక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ రోడ్డు పక్కన వేసేసాడు ఏం కాదనమాట అవి వచ్చి తింటూ ఉంటాయి సో మన పిల్లలకి ఒకసారి చెప్తే వాళ్ళు అదే ఫాలో అవుతారని కెవిన్ రుజువు చేశాడు అనమాట ఓకేనా ఇంకా మేము ఈరోజు కూర ఏం చేశానంటే దొండకాయ టమాటో ఫ్రై అండి ఇది లంచ్ బాక్స్లోకి చాలా బాగుంటుంది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది సో అందుకే నేను చూపిస్తున్నాను అందరికీ తెలుసు జస్ట్ తెలియని వాళ్ళు ఇలా చేసుకోవచ్చు అని అనమాట దొండకాయ ఫ్రై చాలా బాగుంటుందండి శుభ్రంగా కడిగేసి దొండకాయల్ని ఈ విధంగా మీకు నచ్చినట్టుగా కట్ చేసుకోవచ్చు నాలుగైదు పట్టుకుని టకటక కట్ చేసేయచ్చు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా దొండకాయలు రౌండ్గా కట్ చేస్తేనే బాగుంటాయి ఎందుకో లేదంటే ఇట్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు పొడవుగా కట్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అనమాట కానీ దొండకాయలు మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మా హస్బెండ్కి మా పిల్లోడికి అందరికీ నాకు కూడా ఇష్టం అనమాట దొండకాయల సీజన్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా వారానికి రెండు సార్లు చేస్తాను ఇది కడాయి పొయ్యి మీద పెట్టేసి అందులో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేయాలి ఈ కడాయి నేను అమెజాన్లో కొన్నానండి లింక్ అడుగుతున్నారు అందరూ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను మీకు నచ్చితే కొనుక్కోండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎంతోనండి లెవెన్ హండ్రెడ్ గుర్తులేదు ఆ లింక్ చూడండి మీకు తెలుస్తుంది కాస్ట్ ఐరన్ కడాయి నూనె కొంచెం ఎక్కువే వేయాలి ఆ తర్వాత కొంచెం ఆవాలు ఆ తర్వాత ఆ పోపు దినుసులన్నీ వేసుకోవాలన్నమాట ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఎప్పుడు వేపుడు కూరలో పచ్చని పప్పు ఎక్కువ వేయాలి అంటే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అలా వేయాలి అప్పుడు చాలా బాగుంటుంది తినేటప్పుడు తర్వాత దంచిన నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత జీలకర్ర వేయాలి ఇవన్నీ నార్మల్ మనం ఎలా అయితే పోపు వేసుకుంటామో అలాగే అనమాట తర్వాత ఎండు మిరపకాయలు కొంచెం దుంచి వేసుకోవాలి 
ఈ పోపు వేగిన తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయ కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ కొంచెం వేగాలన్నమాట కొంచెం పింక్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేపుకోవాలి ఉల్లిపాయని ఉల్లిపాయ వేగుతూ ఉండగా కరివేపాకు వేసి మరలా వేయించుకోవాలి ఈ పోపు వేగిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ మొక్కలు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి అనమాట దొండకాయలు కొంచెం పండినవి కూడా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కూర పండినవి ఉంటే పడేయకండి ఇలా కట్ చేసి వేసుకోండి బాగా కలిపేసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పది నుండి పన్నెండు నిమిషాలు మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ మనం ఇలా సాల్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దొండకాయలు వేగడానికి చాలా టైం పడుతుందండి ఉడికించి కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఉడికించిన కంటే ఇలా డైరెక్ట్గా వేపుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది లేదంటే కొంచెం నీళ్లలో ఉడికించుకొని వాటిని ఫిల్టర్ చేసేసి ఇలా పోపు వేసుకోవచ్చు కూడా అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇవి దాదాపు నేను పదిహేను నిమిషాలు సాల్ట్ చేశాను మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ అవి ఎప్పుడైతే బాగా మెత్తబడినాయి అనిపిస్తుందో అప్పుడు రెండు టమాటాలు ఈ విధంగా తుంచి వేసుకోవాలి లేదంటే చిన్న చిన్న ముక్కులుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇలా టమాటాలు వేసేసి బాగా కలిపేసి మరొక ఐదారు నిమిషాలు మూత పెట్టేసి మగ్గించుకోవాలి అప్పుడు టమాటా ముక్కలు కూడా బాగా మగ్గిపోతాయి ఈ టమాటాలు కూడా మగ్గిన తర్వాత అందులో మనం ఉప్పు కారం పసుపు వేసేసుకోవాలి ఇందులో మసాలాలు ఏమి వేయాల్సిన అవసరం లేదు సూపర్గా ఉంటుంది కర్రీ లాస్ట్లో ఉంటే కొత్తిమీర చల్లుకోండి ఇది లంచ్ బాక్స్లో కూడా చాలా బాగా పెట్టచ్చు దీనికి పప్పుచారు మంచి కాంబినేషన్ అండి పప్పుచారు చేసుకొని ఈ దొండకాయ ఫ్రై చేసుకుంటే సూపర్ అంటారన్నమాట ఇలా మీరు ఒకసారి కూరని ట్రై చేయండి అందరికీ తెలిసిందేనండి జస్ట్ తెలియని వాళ్ళు ఉంటారేమో అని చెప్పి ఈ చిన్న వీడియోని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పేసాను అనమాట సరేనా ఇప్పుడు ఇయర్ రింగ్స్ చూసేద్దాం ఇవిగో చూస్తారా ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట ఇవి చూస్తారా ఇలా ఉంటాయి టెన్ థౌజండ్ అనమాట ఇవి చూడండి ఇవి ఎంత బాగున్నాయి కదా బాగున్నాయి కదా ఇవి ఫైవ్ థౌజండ్ అండి ఇవి చాలా బాగుంటాయి స్కూల్ గోయింగ్ పిల్లలకి ఇంకా బాగుంటాయి అనమాట ఇవి నేను నాకు ఎప్పటి నుండో ఇష్టం ఇలాంటి టెంపుల్ తీసుకోవాలని చిన్నవి ఇవి నేను ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాను ఇవి ఫైవ్ థౌజండే చాలా బాగుంటాయి అండి వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు ఇస్తారు అనమాట డైలీ యూస్కి చూపించండి అని చెప్తే బాగున్నాయి అవి ఇవి మన అందరికీ ఇష్టం కదా ఇలాంటివి అవునా అందరికీ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఉంటాయి ఇవి చాలా బాగుంటాయి కొంచెం వెరైటీగా ఉంటాయి అనమాట చూడండి సుయిదాగా అంటారు హిందీలో మన వాళ్ళు జాలర్లు అంటారు అనమాట మన తెలుగు వాళ్ళు జాలర్ టైప్ అని జాలర్స్ అని ఇలా ఉంటుంది అనమాట చూసారా అక్కడ రెండు చైన్స్ ఉంటాయి రెండు చైన్స్ ఉండి చాలా బాగుంటుంది ఇలా కొంచెం ఇలా ఉంటుంది అనమాట మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే ఇవి స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని ఇలా చేయించుకోవచ్చు అనమాట చూసారా ఈ వీటి రేటు కూడా నాకు అంతగా గుర్తులేదండి కింద వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎంతో టాప్స్ వేరుగా అనమాట టాప్స్ వేరుగా ఇవి కిందవి వేరుగా తీసుకున్నాము ఇవి ఇవి మా హస్బెండే కొన్నారు నాకు చాలా బాగుంటాయి మీకు నచ్చితే ఇట్లా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఇలా చూపిస్తే వాళ్ళు ఇలా చేయిస్తారనమాట తెలిసిందా ఈ డిజైన్ కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది మన వాళ్ళందరి దగ్గర ఉంటాయి కదా ఇట్లాంటివి ఇవి పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నల్ల పూసలకి మ్యాచింగ్గా ఉంటుందని బుట్టలు తీసుకున్నాం అనమాట ఇవి కేవలం నల్ల పూసలు ఇప్పుడు నాకు నల్ల పూసలు ఉన్నాయండి షార్ట్వి లాంగ్వి వాటికి మ్యాచింగ్గా ఉండాలని చెప్పి ఇవి బుట్టలు కొనుక్కున్నాం చూడండి ఇవి ఎట్లా కొన్నానంటే గోల్డ్ స్కీమ్ ఉంటున్నాయి కదా ఇప్పుడు మేము వైజాగ్లో ఉన్నప్పుడు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ నెలకల్లా కట్టుకునే వాళ్ళం అనమాట ఆ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ఇయర్ కట్టిన తర్వాత వన్ మంత్ ఫ్రీ ఏమో వాళ్ళు ఇస్తారు వాటితో తీసుకున్నాం అనమాట ఇవి అవి అప్పుడు ఇచ్చేవారు కదా తర్వాత తర్వాత అలాంటివి ఎందుకు వేస్ట్ అనిపించి మానేసామో అప్పుడు తీసుకున్నామండి ఇది వైజాగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా పంజరం బుట్టలు అంటే తెలుసా మీకు అవి నాకు చాలా ఇష్టం ఆ టైప్ నాకు ఎక్కడ దొరకలేదు పాత మోల్డ్ పాత మోడల్ కదా అవి దొరకలేదు అనమాట అందుకని నేను ఇవి తీసుకున్నాను ఇవి మనం నల్ల పూసలకి మంచి మ్యాచింగ్ ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట బుట్టలు మన సాంప్రదాయం కదా ఇంకా మంచి బుట్టలు నాకు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఉండేవి కానీ అవి ఇప్పుడు లేవు అమ్మ అమ్మ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఉండేవి అనమాట చూసారా ఇవి టాప్స్ కాదు కొంచెం ఇలా చెవి కతుక్కొని ఉంటాయి చాలా ఇష్టం అండి నాకు ఇది ఒక సెట్ అనమాట నాది కెంపుల్ సెట్ మా హస్బెండ్ నా బర్త్డేకి కొన్నారు ఆ కెంపుల్ సెట్ మీద నేను తర్వాత చూపిస్తాను ఆ సెట్ మీద ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట ఇవి 
ఈ కెంపులు అంటే కెంపులు అంటే రెడ్ స్టోన్స్ వీటితో గోల్డ్ చాలా బాగుంటుందండి కాంబినేషన్ మీరు ఎప్పుడైనా తీసుకుని తీసుకోండి ఇది సెట్తో పాటు కదా సో సెట్ చూపించినప్పుడు నేను దీని రేట్ చెప్తాను కనిపిస్తున్నాయా బాగా ఇవి మొన్న అమ్మతో కొనిపించుకున్నాను ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను మొన్న వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అట్లా అవుతుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఇంక నాకు ఏం కొనట్లేదు నువ్వు వదిలేసావు అని అంటే అమ్మ అప్పుడు కొనింది అనమాట ఇవి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండి అప్పుడు ఎక్కువ కదా గోల్డ్ రేటు అందుకని ఎక్కువ రేట్ ఉందనమాట వన్ ఇయర్ బ్యాక్కే కొన్నాయి ఇది టూ ఇయర్స్ కూడా అవ్వలేదు అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకా పెట్టుకోలేదు అంతగా ఇవి అనమాట అమ్మ కొన్నది నాకు నేను మీకు ఫస్ట్ వ్లాగ్లో చెప్పాను కదా అమ్మ నా కోసం ఇయర్ రింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కొనడానికి అమ్మ ఇయర్ రింగ్స్ తీసి ఇచ్చేసింది డబ్బులు సరిపోకపోతే అని గుర్తుందా మదర్స్ డే వ్లాగ్ చెప్పినప్పుడు ఆ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి ఇవి నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఎప్పుడో ఎన్నో సంవత్సరాలు అయింది నేను అసలు మార్చట్లేదు మ్యాక్సిమం ఇవే పెట్టుకొని చూస్తే నల్లగా అయిపోయినాయి ఇవే పెట్టుకుంటాను అనమాట నాకు చాలా చాలా ఇష్టం మార్చని కూడా ఎన్నో ఏళ్ళు అయిందండి ఇవి ఇంటర్లోనో డిగ్రీలోనో కొన్నది డిగ్రీలో అనుకుంటాం అమ్మ అయినా సరే ఇవి నేను ఇలా ఉంచుకుంటాను నాకు వీటి రేట్ గుర్తులేదండి వీటికే డబ్బులు సరిపోతే అమ్మ పెట్టుకున్న ఇయర్ రింగ్స్ ఇచ్చేసి అప్పుడు ఇవి తీసుకుంది అనమాట నాకు నచ్చింది అని చెప్పి అదే కదా తల్లి ప్రేమ ఇప్పుడు అత్తమ్మ ప్రేమ అనమాట మా అత్తమ్మ అత్తమ్మ వాళ్ళు మ్యారేజ్ షూస్ మ్యారేజ్కి పెట్టినవి అనమాట ఇవి ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు నాకు హారం అవి పెట్టారండి అత్తమ్మ వాళ్ళు ఆ ఇయర్ రింగ్ హారం మీద సెట్ అనమాట ఇవి కనిపిస్తున్నాయి మంచిగా ఇట్లా ఉంటాయి ఇంకా హారం కూడా నేను తర్వాత చూపిస్తాను అత్త వాళ్ళు పెట్టినవి అత్తమ్మ వాళ్ళు పెట్టినవి ఇవి మా మ్యారేజ్కి మా ఎంగేజ్మెంట్కి మా అత్తే పెట్టారు అనమాట ఇవి కూడా చాలా బాగుంటాయండి పెట్టుకుంటే హారం మీద సెట్ కాబట్టి ఇంకా బాగుంటాయి మనం విడిగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు మన తెలుగింటి అమ్మాయిలకి ఇష్టమైన సంపసవరాలు అందరికీ ఇష్టమైన నాకు ఇష్టం అనమాట ఇవి పెట్టుకుంటే ఎక్కడ లేని అందం వచ్చేస్తుందండి చాలా బాగుంటాము చెక్క కొంచెం మీకు ఇలాంటివి ఇవి కొన్నది కదా అత్త అత్తే కొన్నది ఇవి కూడా వీటికి అనమాట చూస్తారా ఈ ఇయర్ రింగ్స్కి ఇవి సంపసవరాలు సంపసవరాలు కాదు వీటిని ఏదో అంటారు ఎత్తుగొలుసులు ఏదో అంటారండి ఎత్తుగొలుసులు సంపసవరాలు అంటే ఇలా ఉంటాయి కదా వెనక్కి పెట్టుకునేవి అవి నాకు లేవు ఇవి ఎత్తుగొలుసులు అండి ఇవి చాలా బాగుంటాయి ఇవి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నేను అత్తమ్ దగ్గరే ఎయిట్ మంత్స్ ఉన్నాను అనమాట అప్పుడు నాకు ఫస్ట్ బర్త్డేకి అత్తయ్య కొన్నారు గిఫ్ట్ ఇవి అప్పట్లో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇవి ఫైవ్ థౌజండ్ అండి చూసారా బాగున్నాయి కదా చాలా బాగా నచ్చుతాయి చాలా ఇష్టం అనమాట నాకు ఇవి అత్తయ్య కొన్నారు కాబట్టి నేను ఇవి ఇలా దాచుకున్నాను ఏం మార్చలేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి కూడా అత్తయ్య కొన్నారండి ఇప్పుడు అందరు పెట్టుకుంటున్నారు కదా చెవు చెవికి తిప్పి ఏదో అంటారు వీటిని నాకు తెలీదు చెవి చు చెవి చుట్టు తిప్పుతారు కదా అంటే పెట్టుకొని మనం ఇక్కడ పెట్టేసుకొని వెనక్కి వెనక్కి చేయిన్ పెట్టుకుంటాం కదా అవి అనమాట అవి ఇవి కూడా మా అత్తయ్య నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారండి ఈ మధ్య ఇవి ఎంత రేటో అడగలేదు మరి నేను పదివేలు అనుకుంటా ఇవి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ రేటు పెరిగి పెరిగింది కదా ఇవి తెలుసు కదా ఇవి మన చెవులకి ఇటు పెట్టుబడి ఇవి ఫస్ట్ లో కనిపిస్తుంది ఇవంతా వెనక్కి తిప్పుకుంటారు ఈ చేయిన్ వచ్చేసి ఇది అనమాట ఇవి పదివేలు అత్తయ్య గిఫ్ట్ చేశారు నాకు ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వన్ ఇయర్ అయిందండి ఇవి కొని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెండిలు ఉంటాయి కదా టాప్స్ ఇవి నేను కొనుక్కున్నాను టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇవి హండ్రెడ్స్ అండి వెండి అనమాట వెండి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా బాగుంటాయి మన డైలీస్ కొనుక్కోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి 